Buongiorno, siamo a 100 metri dal Palazzo Comunale, siamo a 100 metri dal Comune, siamo in via Cesare Battisti. Qui sono arrivate le telecamere di Taurisano online nella mattinata di oggi. Abbiamo avuto la segnalazione del signor Giuseppe. C'è qui da tanti anni, da quando si da Taurisano, che non c'è stata mai la 50 metri di fogna bianca. E, e noi abbiamo sempre difficoltà, c'è cioè 25 cm di acqua a qui, questa strada. E tengo le cantine, due cantine e la casa, tutta la casa una volta gli piove. E non sappiamo, alla comune dice sì sì, abbiamo... Alla... Quindi è comunque un problema che tu al comune hai già segnalato, più di una volta. Sì, 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 sì. sì. La comune, se dobbiamo chiamare la comune, dice sì sì. Ogni eh, amministrazione cambia, sì sì, sì sì. Mio, mio padre sono morti con lui sì sì. Noi stiamo morendo, cado padre tutti, mia moglie e io, con lui sì sì. E c'è che vita dobbiamo fare? Questa è praticamente la corte qui di fronte alla casa del Signore dove l'acqua scorre copiosamente abbondantemente. Quindi non è solo un problema tuo, è un problema comunque di tutta la strada. Tu ti fai portavoce comunque di tutti, ma è un problema sì. che riguarda tutti. Sì, 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 e perché no? Perché dentro, dentro il vico qui, dentro il vico qui, dove scende l'acqua, eh, una volta erano 36 famiglie. E tutti i bambini sono cresciuti così, sono cresciuti. Comunque il problema principale, come possiamo vedere, è che è una via comunque piena di cantine, quindi siete costretti comunque quando piove abbondantemente a pompare l'acqua proprio artificialmente. Io tengo sempre la pompa sommersa a portata di mano, sempre. E questa, questa è vita, per, per c'è cosa poi, per 50 metri di fogna bianca, 50 metri, signori miei. La, una riglia da parte di sotto di parte di sopra da, dall'arco ci vuole una tiglia soltanto quella che brocca tutta l'acqua e poi acqua che scende dalla, dalla rotonda acqua che scende via caracciolo non si capisce niente io ho una bimba disabile con la sedia a rotelle dalla parte di dietro c'è uno schifo ma puzza di urine di cani e c'è proprio incompetente io ho due entrate di là e di qua io vorrei gentilmente, sto sindaco che è salito, di fare qualcosa, di pensare che c'è problemi di bambini disabili in questa strada, le persone sono incoscienti che abitano qui vicino, in continuo a dare del fastidio alle persone che non danno fastidio. O interveniamo se no andiamo alla prefettura, tutti i componenti di qui vicino. Vogliamo la pulizia delle strade, perché... Ci sono sporchigie troppo, e con troppi controlli perché vengono tossici, vengono persone che si coppiano, vengono troppe cose che non devono venire in questa strada. Vi faccio vedere lì dietro che puzza c'è, io non posso stendere neanche la bianchiera di mia figlia. Mia figlia ha una malattia rara, viene curata sopra, voglio un po' di gentilezza del sindaco, di venire e controllare che schifo c'è. Andiamo allora con la signora per vedere qual è la situazione all'interno della corte. Ma rischi di, di scivolare e ci sono persone con... Il verde rame scivoli con entrata che devono venire e intervenire per togliere il cattivo odore perché ci stendo la bianchita dei ragazzi e non vorrei che si prenda l'odore, ma non posso stare sempre a buttare dei tessivi. Mi ho fatto tutto il bianchire, tutto, no? Comunque la situazione è, non è, cioè l'erba comunque diciamo, no, non è, si presenta in uno stato un po' particolare. Poi io devo fare i lavori per il comune, eh, non c'è un'illuminazione, non c'è niente, io ho dovuto comprare i farmi miei da sola. Effettivamente i fari non sono quelli comunali. Non posso, vi chiedo solo quell'aiuto. Mia figlia viene sopra, curata a Brescia e a Verona, ma devo partire di nuovo. Io se non si muove tra giorni, io vado in prefettura. Ricordiamo che la signora ha una figlia disabile, comunque i movimenti non sono sempre facili. Ha chiesto più volte quella che è una scala mobile che non è stata mai concessa. Quindi questa scala è stata fatta comunque dal marito che sì. è del mestiere. Era già così, solamente noi l'abbiamo rivestita e abbassato i gradini, giusto, per andare più comodi. Perché ti ripeto a dire, io ho quattro anelli schiacciati di una schiena. Dico poi, sono anche grande di età, ho 47 anni. Prenderla in braccio una bambina da 16 anni, non, non credo che un bimbo neonato prenderlo in braccio. Ma la cosa che volevamo mostrarvi, soprattutto il parcheggio della signora, tra poco sappiamo che ci saranno dei lavori che interesseranno le strade del paese, questo è il parcheggio per disabili, come dimostra comunque la segnalazione, questo è lo stato comunque anche del parcheggio come si presenta, ricordiamo che i movimenti della ragazza non sono facili. Grazie.